শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী এবং সুপ্রিয় ছাত্ররা আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল সবাইকে শুরুতে আমি সবাইকে এই বান্ন করে যদিও আমরা বান্ন একর বলি আসলে এখানে জমি এই মুহূর্তে আছে পঞ্চাশ দশমিক শূন্য দুই একর তারপরও এটা চলে আসছে বান্ন একর ঠিক ওরকম বান্ন একরের এই সবুজ প্রাঙ্গণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যারা দেশের দূর দূরান্ত বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের এই কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছ তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা তাদের নিজ যোগ্যতা বলে এই কলেজে পড়ার সুযোগ লাভ করেছ তোমাদেরকে অভিনন্দন এবং স্বাগত আমাদের পুরানো যারা ছাত্র আছে তারা জানে যে আমি এই এতটুকুর মধ্যে থেকে আসলে কথা বলে অভ্যস্ত না আই ইউজ টু ওয়াক ডাউন অ্যান্ড দেন টক বিকজ তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আমি অডিয়েন্সের কাছে আরও বেশি যাই এখানে থাকলে মনে হয় যে আই এম কনফাইন্ড উইথ দিস বিহাইন্ড দিস রোস্ট্রাম সো গতকালকে আমরা তো এখন আমি যে কথা বলবো এই কথাগুলো নর্মাল যে বক্তৃতা বক্তৃতার মতো হবে না সো দোজ হু আল আর নিউ যারা নতুন আছো তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে ইউনিট টু ফলো মি দ্য ওয়ে আই গো ইন দিস স্পিচ বিকজ কোনো স্পিচের যে কোনো তরিকা আমি ফলো করি না কখনো করব না সামটাইমস ইট 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 উইল বি ইন্টারেক্টিভ সেশন মানে তোমাদের অংশগ্রহণের সাথে আমি কথা বলবো কখনো কখনো আমি নিজে কিছু উপদেশমূলক কথা বলবো সব মিলিয়ে আমরা চলবো তো তোমরা সবাই তো এখন এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা শুনেছো তাই তাই না ইটস এ নিউ নিউ ফ্যানো ফ্যানো ইজ এ ডিট এটা একটা নতুন জিনিস এর আগে যেমন আমরা কিছুদিন আগে একটা বাস ওয়ার্ড ছিল এখনও চলছে সেটা হচ্ছে যে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুনেছ ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কথা শুনেছি আমরা সেরকম এখন ইদানিং যেটা খুব বাজারে চলছে সেটা হচ্ছে যে এআই এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে সাথে যেটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি ইজ ইট সো লাস্ট নাইট ওকে থ্যাংক ইউ so last night i was just thinking that uh, today you have a thank you thank you kami jokhon dorkar tokhon nebo je ajker kotha jokhon mone korchilam goto kalke rate je tomader samne kichu bolte hobe ebong audience ta hocche ekta mixed audience karon keu ekhane 3 theke pore ashche keu 6 theke keu 9 theke আবার একেবারে নবীন যার কাছে এখন পর্যন্ত মানে রেসিডেন্সিয়ালটা পরিচিত হয়ে ওঠে নাই নতুন পরিবেশ নতুন বন্ধু কাউকে চিনি না তারপরে সামনে এতদিন ধরে বেসামরিক পোশাকের লোকজন ছিল হঠাৎ করে একজন সামরিক বাহিনীর লোক সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে অনেক ভাবনা নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারা সো এগুলো যখন চিন্তা করছিলাম তখন আমি এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দ্বারস্থ হলাম যে তাকে একটু টাচ করলাম যে আমাকে কিছু একটা দাও যেটা আমি আমার এই নবীন বরণে নতুন ছাত্রদের জন্য বলতে পারি সো ইউ নো দ্যাট আর্টিফিশিয়াল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ওদের বিষয়টা যে এমন যে ওকে যদি কিছু কিছু চাওয়া হয় এবং কিছু তথ্য দেওয়া হয় সে তারপরে একটা রিসার্চ করে নিজে নিজেই রিসার্চ করে তারপরে সে চেষ্টা করে তাকে যে কমান্ড দেয়া হয়েছে সেই কমান্ডটা ফুলফিল করার জন্য সো আই আস্ট হিম টু রাইট এ পোয়েম অ্যাবাউট ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ওকে সো হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট আই লাস্ট আই শেয়ার উইথ দ্য টিচার্স 
so just I am sharing with you also. Dhaka Residential Model College, a place of knowledge, growth and bold, where students gather, minds to unfold. They are futures shaped by tales untold. Its halls are filled with laughter and song as students learn all day long. They are curiosity and dreams so strong, they are patient for life can never be wrong. The teachers here are wise and true, their guidance invaluable and rare. Their lessons learned, a foundation of life, a gift that students will always share. From science and math to art and history, a wealth of knowledge as students feet. At Thaka Residential Model College, a bright future surely can't be beat. So here, here is to this institution so fine, a place where students can truly shine. May they live with memories that they treasure and the skills to chase their dreams with pleasure. So, bhalo hise mondo hise. Ami kisu jani na. Ita o amar jono likhe dise toh madher jono. Thik ache. So, abong ab ami abar kobi ta bhalo abritiyo korte pari na. So, I tried my level best just to tell that uh, maybe this is the first uh, kobi ta artificial intelligence er jo madhu me likha. Amader college ke niye. Ek pore jee jai follow koro na kono. That cannot be the first one. So, I can claim that I have achieved the first one. Just like I am the first principal of Dhaka Residential Model College, who is a Ramian. I studied here from 75 to 87. So, I principal to the principal So, there is no scope. And again, I studied here for 12 years. I have not been able to do this for because one or two have gone. So you cannot study 12 years in this college until you fail. <laughs> and nobody wants that. Okay. So that was the lighter part. आप तुमरा निश्चित जानो जारा ए कॉलेजे पूरा तो ना चुवा बोल शुरू तुमरा जानो जारा नो तुम तादेव जस्ट अबुगुत जनो बोल ची जे कॉलेज टा उनिशो शार्ट शाले तो तो निंतर पूर्व पाकिस्ताने तो अकोन कर जे पाकिस्ताने जे प्रेसिडेंट आयुब खान जान नाम सुने चो जनरल आयुब खान आयुब खान उनी � स्कूल वा विद्या पीठ तो नहीं कर रहे हैं एक तर इस पाकिस्तान एवं एक तर वेस्ट पाकिस्तान है जो विद्या पीठ गुला यूनिक हो बे मॉडल हो बे एवं तो खुन थी के वी आर द फर्स्ट जो तो आने का सना न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज ओमुक मॉडल इंस्टीट्यूशन छे मॉडल बट दिस वाज द फर्स्ट मॉडल स्कूल इन इस so again, you can tell that we are the first model, okay, first model school. And at the time, initially the name was uh, residential, residential model collegiate school. Then that collegiate was uh, taken off and it has become RMS Residential Model School. Amade Puraton Jara Kunotum Shundi Pon, Bamade Puraton Magazine Blatte de Gogoni Lekhatse RMS, Abun Puraton Bhai Jara Asen, Senior Jara Kane Porashana Kuratsen, Tara RMS Nami Purichito, Residential Model School. Yong Ambra Jakon is a chill of the Hon Ambra Residential Model School. Niche Jekhan Ekon Unisha Shat Lekhataka Shijaka Lekhatakto Dhaka. Because एर पड़े स्कूल टा जखोन शफलोता लाभ करे एर मौतो कोरे कुमिल्ला देन रंगपुर बोरिशाल सिलेट एर कुम्बेश को एक टा जागा 
রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল করা হয়েছিল যা উনিশশো আশি সালের সেগুলো পরিবর্তিত হয়ে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত হয় যাকে তোমরা এখন কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ রংপুর ক্যাডেট কলেজ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ এরকম ক্যাডেট কলেজ নামে পরিচিত পাও বাট দে অল ওয়ার রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল দেন তার নিচে ওই যে যে এলাকার সেই এলাকার নামটা লেখা থাকত বাট ফর্চুনেটলি উই রিমেইন অ্যাজ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড দেন যেহেতু আমাদের কলেজ সেকশানটা আজ নাইনটিন সিক্সটি নাইন থেকেই ছিল সো আমরা এর সাথে স্কুল অ্যান্ড কলেজ দুটো বলা শুরু করলাম পরবর্তীতে দেখা গেল যে ক্যাডেট কলেজ যদি শুধু ক্যাডেট কলেজ বলে ক্লাস সেভেন পড়াতে পারে তাহলে আমাদের নয় কেন তখন আমরা স্কুলটা মুছে দিয়ে রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ করে দিলাম এবং পরে যখন মনে হলো যে আর কেউ যেহেতু নেই আমরাই একমাত্র তখন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ হিসাবে নামটা পুনর আমরা নতুনভাবে নামকরণ করলাম এবং ওভাবেই এখন বিআরএমসি ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ হিসাবে পরিচিত আছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে তোমাদের ইউনিফর্ম ইউনিফর্মের বিষয়টাও যদি না জানো আসলে ইউনিফর্মটার সম্পর্কে তোমার যদি ধারণা না থাকে ইউনিফর্মটাকে ভালোবাসতে পারবে না আমরা জানি যে যারা তোমরা বিভিন্ন সময় পেপার পত্রিকায় পড়েছ যে সাদা পোশাকে অমুক সাদা পোশাকধারী এটা পড়েছ না সাদা পোশাকধারী এই ধরনের একটা কথা শব্দ আছে বিশেষ করে সাংবাদিকরা ব্যবহার করে সাদা পোশাকধারী তো এর কারণ হচ্ছে যে সাদা পোশাক বলতে আসলে সিভিল ক্লথকে বোঝা সিভিলিয়ান ক্লথ দা সিভিলিয়ান সিভিলাইজড পারসনস দে ইউ দে ইউজ টু ওয়ার হোয়াইট ড্রেস সো যখন আমাদের ইউনিফর্মটা তৈরি মানে প্রস্তাব করা হয় এবং ইউনিফর্মটা করা হয় তখন এই সাদা ড্রেস সাদা রঙটাকে সিলেক্ট করা হয় কেন কারণ হচ্ছে যে এই সাদা ইউনিফর্মটা হলে তার মানে হচ্ছে যে অটোমেটিক্যালি ইউ নিড টু বি ডিসিপ্লিনড তুমি সাদা পোশাক পরে মাটিতে গড়াগুড়ি করতে পারবে না তোমার কাপড় নষ্ট হবে সাদা পোশাক পরে তুমি কোথাও গেলে ইউ উইল বি যত দূরেই যাও বা যাই করো না কেন তোমাকে দেখা যাবে বিকজ ইউ আর হোয়াইট টপ টু বটম আর আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে যে যখন ক্যাডেট কলেজগুলো ওই সময় কিন্তু আমাদের পাশাপাশি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ এবং মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ চারটা ক্যাডেট কলেজও তৈরি করা হয় সো দে ইউজ টু ওয়ার খাকি সো আমাদের হোয়াইট কারণ হচ্ছে যে রেসিডেন্সিয়াল মডেল দি দেন রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যে আমরা সিভিলাইজড পারসন বের করব এই কলেজ থেকে যারা দেশকে বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিবে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন জায়গায় আদার দেন মিলিটারি আর ক্যাডেট কলেজকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল দে উইল প্রডিউস দ্য মিলিটারি পারসন সো যেহেতু সিভিলাইজড সো অটোমেটিক্যালি দ্য ড্রেস ইজ হোয়াইট ওকে সো ইউ ক্যান ক্লেইম দ্যাট আই এম ওয়ারিং এ হোয়াইট ড্রেস মিন্স আই এম সিভিলাইজড ওকে সো ইফ ইউ আর ইফ ইউ ডোন্ট ফিল প্রাউড দ্যাট ইয়েস I have a white dress means I am civilized and you should feel good. Okay. Arekta bishoy hocche je amader college e ekhon chhatro shongkha onek briddhi peyeche. Amader shomoy kono name tag er byabostha chilo na ebong ekhono kono class er kintu kono batch nai. Onnanno school college e tumra jara dekhecho ba oneke jara pore ascho je sob jaygay mane class er ekta chinno thake je ke kon class e pore. আমাদের নাই কেন নাই এটারও একটা বিষয় আছে এখানে শুরু থেকেই আমরা আমাদের হোস্টেলগুলোকে হাউস বলি অর্থাৎ আমরা নিজেদের বাড়ির একটা এক্সটেনশন মনে করি ঠিক একই রকমভাবে আমরা বাড়ির মধ্যে যারা থাকি তারা কি থাকে বাবা মা আর বাকিরা থাকে হচ্ছে ভাই বোন তাই না সো আমরা কিন্তু হোস্টেলে তোমরা যারা আছো একজন আরেকজনের ভাই সে হিসাবে থাকে এবং এক ভাইকে আরেক ভাইকে নেম ট্যাগ দেখে চিনে 
কি বলে অ্যাপুলেট দেখে বুঝবে যে সে তার সিনিয়র জুনিয়র নাকি সম্পর্কের মাধ্যমে চিনবে সম্পর্কের মাধ্যমে সো সেই কারণে শুরু থেকেই কলেজে নেম ট্যাগও ছিল না অ্যাপুলেটও ছিল না তখন আমাদের দায়িত্বই ছিল সিনিয়রকে সেটা খুঁজে বের করা এবং জুনিয়রকে সেটাও খুঁজে বের করা সবাই যদি এটা করে তখন হয় কি সিনিয়ররা জানে যে এর আমার জুনিয়র জুনিয়ররাও জানে যে আমার সিনিয়র এ আমার জুনিয়র এবং এর জানাটা কিভাবে হয় বিভিন্নভাবে খেলাধুলার মাঠে দেখা করার সময় বিভিন্ন বিভিন্ন প্রোগ্রামে দেখাশোনার সময় সময় লাইব্রেরি ওয়ার্কের সময় বিভিন্ন রকমভাবে ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে চিনে যেতাম জেনে যেতাম এবং সেই জানার কারণেই এখনও যারা আমার এই মুহুর্তে চারজন পাঁচজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এই মুহুর্তে আছে তাদেরকে আমি সার ডাকি না তারা তাদের দুজন হচ্ছে আমার জুনিয়র তারাও আমাকে আশা করে না যে আমি তাদেরকে সার ডাকবো তারাও আমাকে বলে সবিম ভাই এইটা লাগবে আর সিনিয়র যারা আছে তাদেরকেও আমি সার ডাকি না তাদেরকেও আমি বলি ভাই কলেজে আসেন না কেন এবং আগামীকালকে সম্ভবত একজন আসবেন ওনাকেও আমি আমার নামে নাম আগামীকালকে তো নাকি আগামীকালকে আসবেন আমার নামে নাম হি ইজ এ মিনিস্টার তো ওনাকে কখনো আমি সার ডাকি না ওনাকে বলে ভাই কলেজে আসেন না চলে আসেন একদিন আচারে ভাই আসবো আসবো তো সম্পর্কটা হয় ওভাবেই ঠিক আছে সো ইউনিট টু ইন্টার এখন তোমরা যতজন বসে আছো আমাদের সময় কলেজের ছাত্র সংখ্যায় ছিল এরকম সো ইট ওয়াজ ইজি টু নো ইচ আদার বাট নাও ইট ইস ভেরি ডিফিকাল্ট তোমরা এক ক্লাসের ওই মাথার যে ছেলেটা সে এই মাথার ছেলে যে বসে আছে তারে হয়তো বা এক মাস পরে তার সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে সেকশন ভিন্ন ও খেলতে পছন্দ করে চেস তুমি খেলতে পছন্দ করো ক্রিকেট সো চেস সে যে চেস খেলে সে ক্রিকেট ফিল্ডে জীবনে যাবে না চে ক্রিকেটের মাঠের ঠিক মাঠ থেকে সে চেসের বোর্ডে আসবে না সো এই কারণে হয়তো বা দেখা সাক্ষাৎ হবে না বাট প্লিজ ডু রিমেম্বার এই যে তোমাদের বন্ডেজটা এই বন্ডেজটা যদি তোমরা ধরে রাখতে পারো ইউ উইল গেট এ গুড নাম্বার অফ ফ্রেন্ডস দোজ উইল বি বিসাইড ইউ ইন টাইম অফ নিড তোমাদের যখন প্রয়োজন হবে এই বন্ধুরাই কিন্তু চলে আসবে কিছুদিন আগে আমাদের এখানে খেলা হয়েছিল আমাদের বিভিন্ন ব্যাচের এবং প্রথম যে ব্যাচ ছিল সেটা হচ্ছিল হচ্ছে এইটি ফোর ব্যাচ অর্থাৎ এইটি ফোরে যারা ইন্টারমি এইটি ফোরে যারা ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে তাদের ব্যাচটা থেকে শুরু হয়েছিল বাকিরা এত বুড়া হয়ে গেছে তারা আর ফুটবল ফুট খেলতে চায় নাই সো এইটি ফোর ব্যাচ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যারা গত ব্যাচে যারা পাস করেছে তারা পর্যন্ত এসেছিল ইস আ বিগ গ্যাদারিং বা সবচেয়ে বিষয় মজার বিষয় হচ্ছে আমাদের ব্যাচের তিনজন প্লেয়ার আসছে শুধুমাত্র খেলার জন্য শুধু ইউএসএ থেকে এবং যদিও উসিলা হচ্ছে খেলা বাট আসলে হচ্ছে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ ঠিক আছে নিজের পয়সা খরচ করে নিজের সময় বিকজ তোমরা জানো যারা আমেরিকাতে বা কানাডাতে থাকে ওখানে একদিন থাকলে পয়সা কামানো যায় না থাকলে তোমাকে কেউ টাকা দিবে না সো তারপরেও তারা সেটা স্যাক্রিফাইস করে শুধু বন্ধুত্বের সাথে দেখা হবে বন্ধুদের সাথে খেলবো সে কারণে তারা চলে আসে সো এই যে জীবনে কখনো কখনো সব সময় যে তুমি ভালো থাকবা তা না কখনো কখনো তোমার সমস্যা হবে কখনো তখন এই বন্ধুগুলাই কাছে তুমি পাবা তুমি তোমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ পুলিশ অফিসার হবে কেউ আর্মি অফিসার হবে কেউ ডাক্তার হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হবে তখন এদেরকেই তুমি তোমার বিভিন্ন কাজে পাশে পাবা সো মেক ফ্রেন্ডস টক উইথ দ্যাম সো দ্যাট প্লিজ টক উইথ মি আই উইল গিভ ইম্পল চান্স টু টক উইথ মি ওকে সো মেক ফ্রেন্ডস রিমেম্বার দিস থিং এরপরে আমি যেগুলো বলবো একটু তাড়াতাড়ি যাব বিকজ আই আই এম অলসো রানিং শর্ট অফ টাইম আমাদের কলেজের যারা বিশেষ করে নতুন এসেছ আমি আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে পূর্বতন বক্তারা বিশেষ করে সম্ভবত ইউসুফ ক্লাস ইলেভেনের ইউসুফ নাম নাম হ্যাঁ ও ও আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে বিকজ what is expected out of you he has said by himself it was easier for me to tar poro amar mukhe na shunle oneke abar mone hojom hobe na je sir ekta apnar 
আঙ্কি কে বলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের কলেজের হাউসের সুবিধা বাই নাও ইউ আর ইন দ্য হাউস বাট প্লিজ ডু মেনটেইন দ্য রুলস এন্ড রেগুলেশনস ইন দ্য হাউস তুমি হাউসে বসে তোমার ইচ্ছা হলো তুমি একটা সিগারেট ধরাতে পারো না ই ক্যান নট তোমার হাউসে ইচ্ছা হলো তুমি তোমার বাবার পয়সা আছে তুমি একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেম এনে জোরে জোরে সাউন্ডে বাজাতে পারো না সো হোয়াট এভার ইউ ক্যান অ্যান্ড ইউ ক্যান নট দ্য ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস প্লিজ ফলো ইট ইন দ্য হাউস প্রাথমিকভাবে খারাপ লাগতে পারে বাট প্লিজ ডু রিমেম্বার দিজ আর গত বাষট্টি বছরের অভিজ্ঞতার ফসল তার মানে হচ্ছে তোমাকে যেটা করতে বলা হয়েছে এবং যেটা করতে দেয়া হবে না সেটার পিছনে অবশ্যই কোনো পজিটিভ ব্যাখ্যা আছে তুমি হয়তো বা তোমার বয়সে তোমার তোমার দিক থেকে বুঝতে নাও পারো বাট ডেফিনেটলি ইট ইজ হ্যাভিং সাম পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ইন ইউর লাইফ সো প্লিজ হ্যাভ ফেইথ অন আস হ্যাভ ট্রাস্ট অন ইউর সিনিয়ার্স ইউর টিচার্স ডেফিনেটলি উইল গাইড ইউ ইন দ্য রাইট পাথ যারা অনাবাসিক আছো উই হ্যাভ কলেজ বাসেস সো প্লিজ কলেজ বাস যদি তোমাদের মনে হয় যে তোমাদের কলেজ বাস দরকার এখানে পিয়ারো প্লিজ আই ওয়ান্ট দ্যাট এখানে কতজন আছো তোমরা অনাবাসিক কয়জন অনাবাসিক সি জাস্ট ইউ এতগুলা অনাবাসিক হলে সবার কি বাবার গাড়ি আছে দেখি কয়জনের বাবার গাড়ি আছে যে বাবার গাড়িতে করে আসবা ভেরি ফিউ ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমার বাবারও গাড়ি ছিল না আমি যখন পড়তাম ডোন্ট বদার সো বাকিরা কিন্তু নিজেদের মানে কষ্ট সৃষ্ট করে আসতে হচ্ছে তাই না হয় সিভিল গাড়িতে করে আসো অথবা দুই আরেক বন্ধুর সাথে মিলে আসো সো ওয়াই ডোন্ট ইউ অ্যাভেল ইউর ওন বাস তাহলে তো একসাথে ক্লাসে আসবা গল্প করতে করতে আবার গল্প করতে করতে একসাথে যাবা এবং এতে তোমার অন্য সেকশনের যে ছেলেটার সাথে তোমার সারাদিন দেখা হয়নি তার সাথেও একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইন্টারঅ্যাকশানের একটা সুযোগ হবে ইউটিলাইজ ইট প্লিজ ডু রিমেম্বার যে এটা কাজে লাগে আমরা এনডিসি করার সময় কোস্টারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিরপুর ক্যান্টনমেন্টে যেত সবাই চাইতো ওটাতে উঠতে কেন কারণ হচ্ছে যে এক একজন এক এক সিন্ডিকেটে বাট পরবর্তীতে যখন ওই বাসে উঠতাম সব সিন্ডিকেট একসাথে হতাম একটা বড় মজার আড্ডা হতো বিভিন্ন জিনিস নিয়ে গল্প হতো এবং এই গল্পটা উই ইউজ টু এনজয় যে আজকে কি হবে এবং এর মধ্যে কেউ কেউ বলতো ওকে কালকে আমি খাওয়াবো সব বাসা থেকে রান্না করে কিছু নিয়ে আসতো তোমাদের এটা করতে হবে না বাট আমি বলছি যে ডেফিনেটলি ইট উইল বি এ মানে গুড ট্রিপ ফর ইউ ফ্রম দ্য হাউস তোমরা দেখবা যে দুই তিন দিন পরে তোমার কাছে মনে হবে যে ইউ আর ইউ উইল বি মিসিং দ্য বাস যেদিন বাস যাবে না অথবা যেদিন ক্লাস নাই ইউ উইল বি মিসিং দ্যাট ট্রিপ from house to college college to house but pro please do remember eto gula hat utheche i want that 50% at least should avail the bus why because it is your bus it is not my bus it is a college bus and it is purchased for you to give you some uh, service from your house or home to college college to home so please uh, there is a format in the pro's office if you do not get it pro make it available here so that before leaving this room you feel get this format fill it up deposit it tomorrow okay i want that you should come by bus দিস ইজ দ্য প্রাইড আমি কলেজ বাসে যাই এর থেকে আর মনে হয় মানে আনন্দের কিছু আছে নাকি এবং বাস যদি লেট করে তোমার ক্লাসে লেট হলো সমস্যা নাই বাস লেট যানজটে আটকা পড়ে আছে ইউ আর যখনই তুমি বাসে উঠছো ইউ আর প্রেজেন্ট প্লিজ অ্যাভেল ইট ইভেন পরীক্ষার সময় ওই যে বলতেছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল যে পরীক্ষার সময় বাস লেট করছে ওদেরকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয় বাসের আসছো তুমি দেরি করছো কোনো সমস্যা নাই তুমি দাও বাট তুমি যদি সিভিল বাসে আসো নো এক্সকিউজ সো ওয়েল ইট ওকে দেন ক্লাবের কথা বলা হয়েছে আমি আর ক্লাবের ব্যাপারে বলবো না আমাদের আঠারোটা ক্লাব আছে এবং প্লিজ যে যেখানে তোমার ইন্টারেস্ট আছে ইউ ট্রাই টু গেট ইট 
অনেকের যারা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে থেকে আসুক তারা এই ক্লাব এরকম মনে হচ্ছে স্যার আমি ক্লাবে যাই না মানে ক্লাব মানে কিন্তু এটা না যে ডান্স ক্লাব তুমি তুমি জোরে জোরে গান বাজবে কি বলে তুমি নাচানাচি করবে ক্লাব ইজ নট লাইক দ্যাট উই হ্যাভ ভেরি ভেরি গুড ক্লাবস অ্যান্ড যেটা দেশে এবং বিদেশে আন্তর্জাতিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদের তাদের প্রোডাক্টস অর্থাৎ তোমরা ওই সব ক্লাব থেকে সো প্লিজ ইউটিলাইজ দোজ ফেসিলিটিস বিকজ আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তোমাকে যেমন আমরা শিক্ষিত করব তেমনি তোমাকে ভালো মানুষ হিসাবে গড়ে তুলব ভালো মানুষ হতে হলে ইউ শুড তোমার যে বুদ্ধি চর্চা তোমার যে মেধার চর্চা সেটার দরকার আছে শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ করলে পরীক্ষায় ভালো জিপিএফ পেলে কিন্তু এখন হয় না ইভেন ইভেন তুমি যদি আর্মিতেও যেতে চাও আর্মিতেও আইএসএসবিতে বলবে যে পড়াশোনার সার্টিফিকেট ছাড়া আর কোনো সার্টিফিকেট তোমার আছে কি না সো তখন যদি তুমি ব্ল্যাঙ্ক লুক তো মনে করবে যে এই সে বইয়ের পোকা বই ছাড়া কিছু বুঝে না তার মানে তার আউট নলেজ কম সে গুড ফর নাথিং সে শুধু বই পড়ে শুধু পড়ুয়াকে কেউ নিবে না কোনো কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডও নিবে না শুধু পড়ুয়াকে সে শুধু পড়াশোনা করে আর কিছু জানে না তো তার কিছু শুধু পড়াশোনা দিয়ে হবে না সবাইকে এক কিছু না কিছু কেউ ভালো গান গাইবে কেউ ভালো আবৃত্তি করবে কেউ ভালো ডিবেট করবে কেউ ভালো খেলাধুলা করবে সো প্লিজ ইউটিলাইজ দ্য ফেসিলিটিস অফ দ্য ক্লাবস আমাদের এখানে পাঁচটা মতো লেখা আছে মতো তো না এটাকে কি বলবো পাঁচটা কিওয়ার্ড লেখা আছে শিক্ষা শৃঙ্খলা চরিত্র দেশপ্রেম সেবা সো এই পাঁচটার দিকে যদি তোমরা খেয়াল করো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমাদেরকে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষা মানে শুধু গ্রন্থগত শিক্ষা না প্লিজ ডু রিমেম্বার আমরা যখন এখানে পড়েছি এমনকি আমি যতদিন আছি আমি চেষ্টা করছি বাই সি ইউ পিপুল উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর এ রেমিয়ান তোমার কথাবার্তা আচার ব্যবহার অনেক ছাত্রদেরকে আমি বলি কখনো সিনিয়রের সামনে যখন কথা বলবা সিনিয়র বাই এইজ সিনিয়র বাই র্যাঙ্ক সিনিয়র বাই ক্লাস এনিওয়ে হি ইজ ইন এ সিনিয়র এসলোন সে কোনো কারণে তোমার চেয়ে সিনিয়র প্লিজ নেভার টক উইথ ইউর সিনিয়র্স কিপিং ইউর হ্যান্ড ইনসাইড দ্য পকেটস নেভার নেভার টক লাইক দিস মনে থাকবে এটা মনে থাকবে এটা কখনো করবে না এটা একটা বেয়াদবি ঠিক আছে এটা একটা বেয়াদবি দেন এরকম অনেক এটিকেটস আছে যেটা আমরা শিষ্টাচার নামে বলে এটা আমরা যখন ক্লাসে টাইম টু টাইম কথা বলবো শিক্ষকদেরও আমাদের কিছু বই দেয়া হয়েছে যেখানে শিষ্টাচার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে আমি ক্লাস টিচার যারা আছেন তাদেরকে বলবো সেখান থেকে নিয়ে ক্লাসে যখন আমাদের সিটিপি ক্লাসগুলো সিসিপি ক্লাসগুলো হবে তখন বাচ্চাদেরকে এগুলো একটু শিখাবেন নৈতিক শিক্ষার বিষয়গুলো কোনটা যেমন পানি কখনো এক চুমুকে পানি খেতে হয় না এটা আমাদের ইসলামেরও কথা এক চুমুকে এক ডক 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 করে এক পুরো গ্লাস পানি খাওয়ার নিয়ম আছে নাই এটা শিষ্টাচার বহির্ভূত খেলে কি হয় খেলে কিছুই হয় না বাট ইটস এ শিষ্টাচারের বহির্ভূত ঠিক আছে সো অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বিকজ ইউ আর নাও রেমিয়ান তোমার তুমি এখন একটা ব্র্যান্ড এর অংশ বাট তুমি একটা জিনিস কলেজের গেটের বাইরে গিয়ে যদি করো কল বাইরের লোকজন মনে করবে রেসিডেন্সিয়ালের ছাত্ররা এরকম ভালো কলেজ বলে সেরা কলেজ সেরা কলেজের ছাত্ররা বাইরে দাঁড়ায় টংয়ের দোকানে বসে স্মোক করতেছে হাউ ডাজ ইট লুক সো যারা চুপি চাপি স্মোকার লুকায়া স্মোকার তাদেরকে বলছি ফার্স্ট অফ অল যারা স্মোক করো প্লিজ ডু রিমেম্বার স্মোক করা কোনো কি বলবো স্মার্টলেসের লক্ষণ না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 
স্মার্ট বাংলাদেশের কথা বলছেন স্মার্ট নাগরিকের কথা বলছেন স্মার্ট শিক্ষার্থীর কথা বলছেন সেই স্মার্ট শিক্ষার্থীর অংশ হিসাবে হাতে সিগারেট শোভা পাবে না অ্যান্ড আমরা বিভিন্ন সিনেমা দেখি তাই না সিনেমা দেখি না যেমন আমরা যদি এখন বলি যে ভালো কিছু নায়কের নাম যদি তোমরা কেউ বলবা টম ক্রুজ টম ক্রুজের নাম বলবা না আরও দু একজনের নাম বলো লেটেস্ট শাহরুখ খান ওকে 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 ঠিক আছে ওকে মানে আমি বলতেছি নায়ক রচিত কোনো কাজ এর মধ্যে এখন আর স্মোকিং নাই সত্তর দশকে যখন গুড ব্যাড আগলি ছিল তখন সত্তর দশকে যারা ছিলেন তারা নায়করা পাইপ খেতেন স্মোক করতেন সত্তর দশকে বাট এখন হচ্ছেন আধুনিক যুগে হাতে মোবাইল নিয়ে এক হাতে মোবাইল এক হাতে স্মোক তুমি তার সাথে হ্যান্ডশেক করবো কিভাবে এক হাতে মোবাইল এক হাতে সিগারেট তো তুমি তো দুই হাতে তো তোমার ব্যস্ত সো ইউ আর মানে নট ফিট ফর দিস নিউ জেনারেশন সো ফর গেট দোজ থিং আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ইফ ইউ আস ইয়োর কাউন্টার পার্ট অর্থাৎ দ্য ফিমেলস অ্যাট ইয়োর এজ দ্য ওয়েদার দে লাইক অর লাইক ইউ উইথ স্মোক অর নট সে যদি তোমাকে পছন্দ করে বলবে স্মোক পছন্দ করি না ইউ গেট রিড অফ দিস স্মোক আর যদি অপছন্দ করে ও খাইলে খাইলে মরে গেলে মরে যাক তাইলে বলবো তুমি আর স্মোক করলে খুব ভালো লাগে বিকজ তুমি তুমি ধূমপান করে মরে গেলে তার কিছু যায় আসে না দেখে সে বলবে ইউ লুক ভেরি স্মার্ট উইথ নাও you need to, you need to identify friends and foe who is friend who is foe so that was also a part a uh, lighter part but please do remember that thing okay so shik shikkhar pasabashi ami shringkholay chole aschi so shringkholar khetre amader ke mone rakhte hobe je college uniform er ekta ongsho hocche hair cut tumi remian hisebe naam likhiyecho you must have a good hair cut আমি ডেপুটেশনের সেনাবাহিনী থেকে এখানে আসছি আমাকে চেক করার কেউ নেই বিকজ আমার সিনিয়র এই কলেজে কেউ নাই ডাজ ইট মিন দ্যাট আমি চুল বড় রাখবো নো বিকজ আই এম ট্রেন্ড এ সার্চ অ্যান্ড আই হ্যাভ অল দ্য প্রাইড ইন মি দ্যাট আই এম ওয়ারিং এ ইউনিফর্ম হুইচ ডিমান্ডস দ্যাট আই শুড হ্যাভ এ স্মল হেয়ার কাট সো আই হ্যাভ টেক দ্য হেয়ার কাট সো যেটার সাথে যেটা যায় না সেটা আমি করব না ঠিক আছে সেটার সাথে করব না সো রিমেম্বার দ্যাট থিং যেট গতকালকে এখানে এই স্টেজেই আব্দুল নূর তুষার উনি কথা বলছিলেন উনি বলছিলেন যে ছোটকালে আমাদের জুতা পালিশ ইট ওয়াজ এ বিকজ কালো জুতা এই মাঠে খেলতে গেলে এটা ধুলা লাগে কিন্তু সারাক্ষণে আমরা একটা কাজ করতাম সেটা হচ্ছে যে এরকম এরকম করে বসতাম তো দেখা যেত যে পুরো ড্রেস সাদা এই জায়গাগুলো কালো হয়ে আসে ওই জায়গাটা তো আর টিচাররা দেখত না টিচাররা সামনে জুতা দেখত যে জুতা পরিষ্কার করে আন্ডারস্টুড সো অ্যান্ড এট দ্য টাইম দ্য টিচার্স দে মেন্ট দ্যাট ইয়েস উই ইউ নিড টু হ্যাভ এ ওয়ার ক্লিন শু অলওয়েজ কেমনে ক্লিন হবে এটা আমি জানি না তোমার জুতা ক্লিন থাকে পকেটের রুমাল নিয়ে ঘুরো সারাক্ষণ জুতা পরিষ্কার করো অথবা ধুলা লাগলে ইয়ে করে গতকালকে এক ছেলেকে দেখলাম সে এই রেইনকোটের নিচের অংশ পরে ঘুরতেছে আমি বললাম এই তুমি এই তোমার ইউনিফর্মের নিচের অংশ কই বলে স্যার ভিতরে তাই আমি বললাম এটা স্যার ফুটবল খেলি তো স্যার তো সাদা প্যান্টটা কালো হয়ে যায় এই জন্য স্যার এটা পরে খেলি তারপরে এবার গুড সে মাঠে খেলতেছে এই রেইনকোটের নিচের অংশ পরে ধুলা না লাগে সো স্মার্ট গুড দেন হচ্ছে চরিত্র এখন এই চরিত্রের ব্যাপারে ওই যে আমি বললাম শিষ্টাচার অনেক কিছুই আছে এখন হাউ ডু আই ফিল দ্যাট তোমাকে আমি বললাম তুমি চরিত্র তোমার নামে একটা কমপ্লেন আসছে যে তুমি ইপটিজিং করছো 
তাহলে কি এটা সচরিত্রের লক্ষণ এই কলেজটা তো একটা কো এডুকেশন হতে পারতো পারতো না তুমি আজকে যদি ধরো কো এডুকেশন বাদ দাও তুমি যদি নিজেকে এখন সামলাতে না পারো তাহলে দুদিন পরে যখন ইউনিভার্সিটিতে যাবা তুমি তো মেয়েদের দিকে তাকালে হা করে তাকা থাকবা সো বাট দে আর ইউর সিস্টার্স প্রেজেন্টেড এখন কেউ কেউ বলতেছে স্যার সবাই সিস্টার হলে বউ হবে কে বউ হবে একজন and that is after marriage so before that all our sisters okay so before that all our sisters so behave as it is expected out of you desh prem ami ekta kotha sob shomoy boli je e desher unnati jodi korte hoy e desh ke jodi amra bhalo na bashi tahole etar unnayan kono bhabei somvob na so তোমার মতো যদি পেট্রিয়টিজম না থাকে দেশের প্রতি ভালোবাসা না থাকে তাহলে কোনোভাবেই দেশের উন্নতি হবে না আমরা অনেক দেখেছি যে ভালো ভালো ছাত্র এখান থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে পাস করার পরে বুয়েটে যায় বুয়েটে বা ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতে যায় যাওয়ার পরে সুযোগ পেলেই বিদেশে চলে যায় আর ফিরে না এদেরকে কি দেশপ্রেমিক বলতে পারি আমি অন্তত বলতে পারি না বিকজ দে হ্যাভ টেকেন অল দ্য জুসেস ফ্রম দ্য কান্ট্রি কারণ বুয়েটে একটা ছাত্র ইভেন তোমাদের এখানে আমাদের ছাত্রপতি যে সরকারের ভর্তুকি এই ভর্তুকির অনেক ইউনিভার্সিটি চাইতে বেশি তোমার হয়তো ধারণা নাই বাট যখন তোমরা পুরানো যারা আছো তারা জানো নতুন যারা আছে তোমরা এই ক্যাম্পাসটা ঘুরলে বুঝবা যে এই ক্যাম্পাসের এক স্কোয়ার ফিট জমির দাম ইট ইজ মোর দেন ওয়ান লাখ টাকা এক স্কোয়ার ফিট জমির দাম ইউ জাস্ট থিঙ্ক তাহলে এক একটা ঘাসের দাম কয়েক হাজার টাকা সো বিকজ ঢাকার একেবারে কেন্দ্রস্থলে সংসদ ভবনের পাশে গণভবনের পাশে কেপিআই রেঞ্জের মধ্যে এখানে জমি সো প্লিজ ডু রিমেম্বার দিস দিস থিং দেশকে ভালোবাসতে হবে দেশকে আমরা আরেকটা অর্থ কি বলি মায়ের সাথে তুলনা করি তাই না তো আমরা যদি আমাদের মায়ের প্রতি দায়িত্ব থাকে মায়ের প্রতি যদি ভালোবাসা থাকে মাকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা দেশকে ভালোবাসব দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকব এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখতে হবে যে আমি দেশের কাছ থেকে শুধু নিলেই হবে না কি আমার কোনো কাজের মাধ্যমে দেশকে যেন আমি তার প্রতিদান দিতে পারি ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস থিং দেশের বা মায়ের যে ঋণ একটা গান আছে না যে মায়ের ঋণ এক ফোটা দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম মানে গায়ের চামড়া কেটেও যদি আমি দেই সেই তাবুও এক মায়ের এক ফোটা দুধের দামের ঋণ শোধ করা সম্ভব না ঠিক দেশ হচ্ছে আমার সে মায়ের মতো যেখানে আমি ঘুরছি ফিরছি চলছি নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেই দেশের প্রতি বিট্রে করা তো প্রশ্নই আসে না সেই দেশকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমাদেরকে দেশের ঋণ শোধ করার জন্য মন মানসিকতা নিয়ে গিয়ে যেতে হবে আর ইউ উইথ মে ভেরি লেস কনফিডেন্স স্যার আমি তো পুলিশ অফিসার হবো ভাবছিলাম উইথ অল দ্য রেসপেক্ট উইথ থ্রু দ্য পুলিশ এখন আপনি দেশ প্রেমের কথা বলেন কি যে বিপদে ফলে দিলে সো দেশকে আমরা ভালোবাসব ওকে দ্যাটস গুড দেন সর্বশেষ হচ্ছে সেবা সার্ভিস উই হ্যাভ ডিআরএমসি সোশ্যাল সার্ভিস ক্লাব এবং তোমরা মনে রেখো বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে চাও ইভেন দেশের ভিতরেও কোনো কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যদি তোমরা জয়েন করতে চাও ইভেন ইউএনএ যদি জয়েন করতে চাও ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট রিকোয়ারমেন্ট ইজ দে উইল আজ তুমি দেশের জন্য কি করেছ তুমি সোশ্যাল সার্ভিস ওয়ার্ক কি করেছ এখন এই সার্ভিসটা মানে এই না যে তুমি তোমার বেতনের টাকা জমিয়ে বা তোমার টিফিনের টাকা জমিয়ে দুই টাকা ফকিরকে দিলে নট লাইক দিস ইউ ক্যান জোনেচ ইউর ব্লাড ইউ ক্যান ডু সামথিং with your friends or through a club 
for the nation, for the poor people, for the poor person who needs some help or service. Clear? So, a service ta by Sheba ta, Sheba ar mono bhaab niya cholte hobe. Aamra boli na jay Bangladesh e, kom beshi shakol office e ghush chole. Ghush ta keno? Karan hoche, Shetar nijer file jay kasta shay kasta kore di te chay, kit korte raji na, tumi ta ke speed money ba soja kota ghush na di le. Taole Sheta ki Sheba holo, Sheba holo na, Shetar chayatta ke kaje lagye tuma ke, आठ के दिन है तुम्हारा फाइल, तुम इतना के घुस दिले तो खुनी शेतार फाइल टा एक फाइल ए टेबल देखो एक टेबल दीच्छे, ताहले इतना के शेबा होलो, होलो ना, because he is doing, he is supposed to do it by himself without any pay, because he is getting the salary from the government or from his of of his boss, ताई ना, शेख शेख कास्टा जो दी ना कोरे ना कोरे तुम्हारे के जो दी तुम्हारे कासे जो दी टाका चाहे इन्हीं बिन्हीं सब प्रत्यक्ष को बा परोक्ष को भावे तार माने टाइ होते हैं। He is not giving service and be confident that he is not a Ramian. He is not a Ramian। कोतकल के एस्टेज दारी है अब्दुल नुतुशार उन्हें एक ता भालो कथा बोलते हैं। बोलते हैं जे कॉलेज टा मनोहर भालो ही चलते हैं। कॉलेज टा डाक नाम डाक मनोहर भालो ही। तो की भावे हम जे आम्रा प्रति दिन खबरें का वो जे अनेक आजे बाजे लोग के नाम जाने जे ये लोग टा घूम करे चे ये लोग टा मार्डर करे चे ये लोग टा चुरी करे चे ये लोग टा एवं उखाने आम्रा कुनो रेमियन के नाम शोचरा चोर पाई ना ठीक है चे किंतु किंतु जोखन भालो किचु देखी तोखन देखी जे भालो किचु काजेर तार माने कि एक जगह किचु ना ही और एक जगह किचु आसे तार माने पावर पल्ला भारी पुलिस टा भालू ही चोल से आम्रा जोकन पोरशन गुरे थी कॉलेज एक प्रति क्लासे तीन स्थिति के चोल लीज जोन चिलो शे तीन इस चोल लीज जोन के मुद्दे ए मुहूर्ते एकोन बर्तोमाने अमी बोले थी जे एमपी आसन पांच जोन मिनिस्टर आसन दो जो बढ़तो मने अकुन चाट्टा देशे राष्ट्रदूत रेमियन है। ये तीरिस चोली जाने मोते थे के एक एक का बैचर थे के आर तुमरा उखाने होच्छो, एकाने पाँचो, अब आर डे शिफ्टे पाँचो प्लस, सो वन थाउजेंड प्लस, आमर तो मुन हो जे उरा जाएगा दी तो बार में ना या तो या तो, सो यू हैव दैट स्पिरिट इन यू जब मैं बोरो भाई दर के फॉलो कर बो, बोरो भाई रे एक कॉलेज ये पूरे किए, एक कॉलेज ये एक हाउस ये थे के, एक हाउस ये खे, एक रास्ता चला फेरा करे, एक फुटबॉल ये खेले जो दी बोरो भाई रा, एक टा होते पेरे चंद, why not me? ठीक है चे, so please, you have that in you. स्विंगोलर पे पारे बोले ची, कोरोनियो, कोरोनियो की कोर्टे पार बाकी कोर्ट कॉलेज या प्रीफेक्टरियल बॉडी आचे हाउस या प्रीफेक्टरियल बॉडी आचे हाउस मास्टर्स आचे क्लास टीचर्स आचे वाइस प्रिंसिपल सारे बोलते थक बेतारा बट प्लीज आमी जानी ना शिट आज के जो ना प्रोजेक्ट जो कितने एक शप्ता पौरे आमी जानी ना आर प्रोजेक्ट जो ना बिकॉज़ बाय सेवेन डेज यू आर सपोस्ट टू � सारे ऐतो कथा बोलने नए करने में एक विषय कोई विशेष करे जारा बुक हुआ हम तारा तो ऐतो कुने टाइड हुए गए से सार बुक पोरशनर को था ही तो बोलते सर ना सो नाउ सब चीज इम्पोर्टेंट जिनिस्टा नहीं आज ची जेटा उन्होंने उन्होंने अब था का बोस्ता उन्होंने रित्त था का बोस्ता तुमरा इकहन देखे चले शिकाने ऐसे चो फर्स्ट ऑफ़ फ़ेब्रुअरी थे। तार माने होच्छे, वो इधी के छः मास, और इधी के एक मास, षट्ता मास पीछे गया चो। ठीक आचे? एवं पूरी क्या किन्तु षट मास पौरे हो बे ना। एचएससी पूरी क्या किन्तु षट मास पौरे हो बे ना। यू कैन राइट यू कैन राइट इट डाउन। ताहुले विषय टक्की दारा 
আমার হাতে দু বছর সময় নাই যদিও আমরা বলবো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার বলবো এই যে তোমাদের আগের ব্যাচ যারা এখন ক্লাস টুয়েলভে পড়ে তারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে সম্ভবত নভেম্বর মাসে নভেম্বর মাসে ফেব্রুয়ারিতে তাদের প্রি টেস্ট তাদের এপ্রিলের টেস্ট ঠিক আছে তার মানে মের পনেরো বা বিশ তারিখের মধ্যে তাদের পড়াশোনার পাঠ শেষ এরপরে হতেছে গ্যাপ গ্যাপ এইচএসসির জন্য প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা তাহলে দু বছরটা সময় গেল কোথায় সো ইট ইস ভেরি টেলিস্কোপিক টাইম ভেরি লেস টাইম সো বই চকর তোমরা বাই নাও হয়তো বা অনেকে কিনে ফেলেছ দেখেছ যে ম্যাট্রিকের যে বই সে বইয়ের তুলনায় এই বইয়ের ভলিউম হিউজ তাই না অনেক বেশি অনেক বেশি বিশেষ করে যারা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করছো অনেক বেশি সো পড়াশোনার সময়টা যখন ইউ মাস্ট গিভ ইউর হান্ড্রেড পার্সেন্ট টু দ্য স্টাডি আমরা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস করব খেলার সময় খেলব সেগুলো করব কিন্তু পড়াশোনার সময়টাকে আমাকে দিনের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পড়তেই হবে অ্যান্ড দ্যাট টাইম ইউ মাস্ট স্টাডি ওই সময়টা কোনোভাবে আড্ডাবাজি গল্প আবার বিশেষ করে যারা হাউসে থাকবা না বাইরে থাকবা প্লিজ ডু রিমেম্বার ওয়ান থিং কখনোই ওই কোচিংয়ের নাম করে আড্ডা যদি মারো ইউ আর ফুলিং বাই ফুলিং ইউর সেলফ নিজেকে নিজে বোকা বানাচ্ছ এই সময় কিন্তু মানে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে দামি সময় তোমরা অতিবাহিত করছো এই সময়টা আর ফেরত পাবা না এবং যখন বুঝতে পারবা তখন ফেরত আসার কোনো সুযোগ নাই বিকজ দ্যাট উইল কজ কজ ইউ উইথ এ লেস আর মার্ক দ্যান দ্যাট অফ ইউর এক্সপেকটেশন তোমরা সবাই নিজের যোগ্যতায় এই কলেজে ভর্তি হয়েছ বিশেষ করে যারা বাইরে থেকে এসেছ ক্যান আই জাস্ট গেট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য হাইয়েস্ট বারোশো পঞ্চাশ কে পেয়েছে দেখি হাত তোলো দেখি ইউ জাস্ট সি বারোশো পঞ্চাশ ও মাই গড বারোশো ষাট ইউ সি স্টিল এবার বারোশো পঁয়ষট্টি কারণ তোমরা জানো যে কিছু নাম্বার আগে নিয়ে থেকে তোমার পরীক্ষা থেকে আসছে তাই না তো এই যে বারোশো পঁয়ষট্টি পেয়ে আসছো ইউজ নাম্বার ফাইন আর লোয়েস্টটা জিজ্ঞেস করবো না টোন বদ সো এই বারোশো পঁয়ষট্টি যারা পেয়ে আসছো তুমি ধরেই নিতে পারো যে তোমার এখন যে তেরোশোর মধ্যে বারোশো পঁয়ষট্টি যত পার্সেন্টেজ এই পার্সেন্টেজটা তুমি ধরে রাখতে পারবা না ইন্টারমিডিয়েট ইট ইস ইম্পসিবল কেউ পারে নাই তুমিও পারবা না বাট তার মানে এই না যে স্যার পারবো না যখন তাহলে ছেড়ে দিই নো বিকজ আমরা যে ট্রেন দেখেছি তাতে দেখেছি যারা যদি আমাদের এখানে এখন তোমরা জিপিএ ফাইভের নিচে তো নেয়াই হয়নি তারপরে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে গিয়ে কিছু জিপিএ ফাইভ মিস করে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিকজ অনেকেই মনে করে আমি কলেজে উঠে গেছি মুই কি হনুরে বাবাকে বলে বাবা আমি ভালো করছি একটা মোটর সাইকেল কিনে দাও অথবা বড় ভাইয়ের মোটর সাইকেল অথবা বাবার মোটর সাইকেল নিয়ে একটু স্টান্ডবাজি করে ঠ্যাংটা ভাঙা পরীক্ষা প্লিজ আমি আসার পরে উই লস্ট টু অফ আওয়ার স্টুডেন্টস এই তোমাদের মতো ইলেভেন টুয়েলভের বাচ্চা যারা পরীক্ষার আগে মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে টু অফ দ্য স্টুডেন্টস উই হ্যাভ লস্ট জাস্ট মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্টে একজনকে তো একেবারে পাওয়াই যায় নাই চানাচুর হয়ে গেছে 
আরেকজনের হাত পা ভেঙে ডিঙে তারপরে সো প্লিজ হ্যাঁ স্পট ডেট চানাচুর হয়ে গেলে তার স্পট ডেট না হয়ে আর কোনো কিছু উপায় নেই তো এই কারণে বলছি যে মোটর সাইকেল বিষয়টা তোমাদের জন্য আমি বলবো যে একেবারে হারাম দুই বছর অপেক্ষা করো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হও তখন জ্ঞান বাড়বে তখন আর মেয়ে দেখলে স্পিড দিতে ইচ্ছা করবে না সো নিজেকে জাহির করার বা আমি কিছু হয়ে গেছি এইটা থেকে যে যতটুকু নিজেকে রক্ষা করতে পারবা আমি বলবো যে সে তত ভালো রেজাল্ট করবা তুমি দেশের সেরা কলেজে ওই আমাদের উপাধ্যক্ষ বলেছেন খুব অল্প কথায় কিন্তু অনেক দামি কিছু কথা বলেছেন যে তুমি ভালো কলেজে ভর্তি হয়েছো দেশের সেরা কলেজে কিছুই যায় আসে না আমার একটা ছেলে যদি ফেল করে পুরো কলেজের সম্মান থাকবে না ফেল করার বাদি দিলাম তুমি জিপিএ ফাইভ পেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছো তোমার জিপিএ ফাইভ ছুটে গেলে তো তোমার আত্মীয় স্বজন সবাই বলবে কি ব্যাপার দেশের সেরা কলেজে তোমার কি শিখাইলা পরোনাই তুমি দোষ হবে কলেজের এবং লাস্ট টাইম উই হ্যাভ সিন দ্যাট এবং বেশ কয়েকবারই দেখেছি এক ক্লাস ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠার সময় হাই রে কান্নাকাটি I just give you warning, if you fail in one subject, you will not be promoted to class 2. Because you have failed in a class. If you have a classmate, 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 so at least you must score 1150 plus I don't give you a big target 1150 plus minimum shabche kharap chhatro dar kotha bote se arts commerce jara acho just get a GPA 5 I, I don't mind for that ok অনেক ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস অনেক স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস অনেক কিছু থাকবে বাট সব কিছুর উপরে হচ্ছে পড়াশোনা বিকজ পড়াশোনার মেধার জন্যই কিন্তু তোমরা এখানে ভর্তি হতে পেরেছো রিমেম্বার দিস থিং ছাত্র নং অধ্যয়নং তপ আগে ছাত্র তারপরে পেরিফেরাল যেসব কাজগুলা সেইগুলা বাট ওগুলা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পড়াশোনা করলে পরে জীবন এগে ঠেকে যাবা রেজাল্ট এথা তোমার ঠেকবা না বাট জীবন এগে ঠেকে যাবা সো ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার বোথ আমাদের কলেজের চেয়ে ঘরের রেজাল্ট নটরডাম কলেজের খারাপ কিন্তু ভর্তিতে গিয়ে নটরডাম কলেজ সবসময় ভালো করে কেন বিকজ তারা একটা ছাত্রকে সব দিক থেকে রেডি করে উই আর অলসো ট্রাইং টু ফলো দ্যাট ভালো অন্য ভালো কলেজ থেকে ভালোটা নিতে দোষের কিছু নাই এটাতে লজ্জার কিছু নাই যে আর স্যার আপনি নটরডাম কলেজকে কলেজের একটা অংশ নিচ্ছেন ওইটুকুতে নিচ্ছি বাট খেলাধুলাতে তাদের তারা পাত্তা পায় না আমাদের কাছে না তোমরা তো ভাই পুরাতনদের কাছ থেকে শুনেছ যে আমরা ক্রিকেটে তিনবার চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মহানগরী ঢাকা বিভাগ ফুটবলে হ্যান্ডবলে সো ওখানে তো নরডাম কলেজ ঢাকা কলেজ আদমজি বিএফ শাইন তারাও পার্টিসিপেট করে তা দে ডোন্ট গেট এনি মানে তার ধারা কাছে থাকে না কখনো তাদের সাথে ফাইনালও খেলতে হয় নাই তো এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে বাট বাট তারা তারা তাদের বাচ্চাদেরকে যেভাবে প্রস্তুত করে সেটা হচ্ছে যে তারা যেন ভবিষ্যতে বুয়েতে মেডিকেলে চান্স পেতে পারে সেভাবে তৈরি করে অর্থাৎ আউট নলেজগুলো অনেক বেশি থাকে সো প্লিজ ডু রিমেম্বার দিস থিং এবং প্রত্যেকটা পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রিমেম্বার দিস থিং তুমি অসুস্থ থাকতে পারো বাট তোমার আগের পরীক্ষা তোমাকে সেভ করবে এখন তুমি ক্লাস টেস্টে মন দিয়ে পড়ল না আর পরে দেখে নিব একটা খারাপ হলো দুইটা খারাপ হলো কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা গিয়ে তুমি অসুস্থ হয়ে গেল পরীক্ষা দিতে পারল না তখন এই ক্লাস টেস্টের রেজাল্ট দেখে আমরা তোমাকে বুঝবো যে তুমি ক্লাস টুয়েলভে পড়বা কি পড়বা না ঠিক আছে কিন্তু তুমি সারা বছর ধরে যদি পড়ো তাহলে খারাপ করার কোনো কারণ নাই বিকজ অল অফ ইউ আর জেমস অফ দিস 
নেশন যোগ্যতা দিদি আসছো এটা তো আর ফোন দিয়ে বা কোনো বিয়া করে আসার কোনো সুযোগ ছিল না কোনো সুযোগ ছিল নাই সো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট দিস ইজ মাই আর্টস আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট পড়াশোনাটা করতে হবে যে অল্প সময় আছে একাডেমিক ইয়ারগুলোতে ইলেভেন এবং টুয়েলভের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে অনেক কমিটমেন্ট আসবে বাট কমিটমেন্টের পাশাপাশি তুমি ভবিষ্যতের জন্য রাখবা না কোনো পড়া দিনের পড়া দিনে শেষ করে ফেলবা ইউ হ্যাভ টু বিকজ সামনে অনেক কমিটমেন্ট আসবে কমিটমেন্টের কারণে কিছু পড়াশোনার সময় নষ্ট হবে সো সেইগুলো যেন তুমি পিছিয়ে না পড়ো সেটা সবসময় মনে রাখতে হবে সবশেষে আবারও সকলকে রেমিয়ান হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি যারা নতুন আর পুরাতনদেরকে ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউর হোম ডেফিনেটলি দ্য নেক্সট টু ইয়ার্স অর সো উইল হ্যাভ নাম্বারস অফ ইন্টারেকশন ইন্টারেক্টিভ সেশন ইন দিস অডিটোরিয়াম ইন দ্য ভেরিয়াস ফিল্ডস ভেরিয়াস ক্লাবস সো সবাইকে সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে আমি কলেজ প্রিফেক্টকে একটু ডাকব কলেজ প্রিফেক্ট ইজ হেয়ার প্রিফেক্ট ক্যান ইউ প্লিজ কাম ডাউন হিয়ার সো আমি চলে যাব বাট আই উইল রিকোয়েস্ট দ্য কলেজ প্রিফেক্ট বিকজ টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে আসো উপরে আসো আমি চলে যাওয়ার পরে এ রেমিয়ান হিসেবে তোমাদেরকে একটা শপথ বাক্য পাঠ করাবে যেটা আমাদের কলেজের শপথ বাক্য অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ডে সো ইউ রিমেম্বার ইট বাই হার্ট ওকে সো ওই শপথ বাক্যর মাধ্য দিয়ে মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ হবে I have some other jobs already I am late so asha kori bhabishyote bibhinno samay bibhinno bhabe dekha hobe nijeder moddhe sampriti bojay rakhbe senior der ke obosshoi obosshoi samman korbe junior der ke bhalobashbe all of the remians are brothers remember this thing ekhane keu senior sir ba keu kichu ne this is not cadet college remember this thing please do come so I am leaving after my departure you will read and all of you will stand up and or sathe sathe ei college er je shopoth bakko she shopoth bakko ta paath kore ajker moto ei onushthan shesh korbo shobai bhalo thako shusto thako allah hafiz joy bangla thank you thank you for coming thank you so much for coming to the open to the sound of the teacher jano bhi shikha dile জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পাকিস্তানের শাসকদের শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে বিশ্বের বুকে বাঙালি জাতি প্রতিষ্ঠা করেছে তার স্বতন্ত্র জাতি সত্তা আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে সর্বশক্তিমানের নামে দৃপ্ত কণ্ঠে শপথ করছি যে শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না দেশকে ভালোবাসব দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করব জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উন্নত সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সোনার বাংলা গড়ে তুলব এই কলেজের সকল নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলব আমি কলেজের ভাবমূর্তি ও মান উন্নয়নে সদা সচেষ্ট থাকব আমি কোনো অন্যায় ও অশোভন আচরণ করব না সত্য গোপন করব না এবং মিথ্যার আশ্রয় নিব না আমি জঙ্গিবাদ ইফটিজিং ও মাদক মুক্ত সমাজ গঠনে সর্বতা নিবৃত্ত থাকব মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি দিন আমি 
সবাই জায়গায় বসো দাঁড়ান কি বনি কাঁপছে সবুজ পাতা দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা হে নাবি তুমি মিনতি আমার রাখো তুমি উঠে এসো তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দালে দিশাপে নাবিকেরা ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবে সূচিত হবে নতুন এক বিগত এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন নবীন বরণ ও পরিচিতি সভা দু হাজার তেইশ সবাই জায়গায় বসো প্রিফেক্টোরিয়াল বোর্ড দুই গেটে যাও পেছনে দুই গেটে